எல்லாருக்கும் வணக்கம் சக்தி மசாலா செம டேஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சமைச்சு காட்ட போகிறது செட்டிநாடு சிக்கன் இப்போ பண்ண போகிறது செட்டிநாடு சிக்கன் நான் பேர் சொல்லியிருக்கேன் பட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்லணும் இது செட்டிநாடு சிக்கனா முதல்ல கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி சும்மா ஒரு 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 டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கலாம் சும்மா அந்த ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கலர் மாறணுன்றதெல்லாம் அவ்வளோ இல்லை பட் லைட்டாக உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் பண்ணப்பா அப்புறம் காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சா கூட நல்லது தான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சார்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக பட்டை பட்டையை கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் தென் க்ளோவ் லவங்கம் அது போட்டுட்டு சோம்பு சோம்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் லைட்டாக ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ் பார்த்தீங்கனாலே யூஸ்வலாக இந்த நிறைய ஸ்பைசஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறதே டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஹெல்த் விஷயம் கூட ஒரு கேஸ்ட்ரிசைட்ஸோ இல்லை ஒரு வயிறு வழி வரத்துக்கோ இல்லை சாப்பிட்டதுனால ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்காவோ ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியோடோ இது இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி இந்தியன் ஃபுட்டுனாலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஆயுர்வேதிக் பேஸாக தான் இருக்கும் சமைச்சதுனால எந்த எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்தியன்ஸோட ஃபுட்டு இருந்திருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஆனியன்ஸ் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அயன் ரொம்ப அயன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயத்தை சரி ஒரு ரெண்டு கப் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெங்காயத்தை எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கேஜி ஆஃப் சிக்கன் இந்த சிக்கன் வந்து லைக் சிக்கனோட ஸ்கின் பீல் பண்ணிடணும் ஸோ ஆனியன்ஸை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதை ஆசிட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் சார்ட் பண்ண பண்ண அப்படியே ஒரு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் அப்படியே வரும் அது வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆனியன் காஞ்ச மிளகா இந்த சோம்பு தனியா இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ராப் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலை ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஆயில் போட்டிங்கன்னா ரோஸ்ட் தான் ஆகுமே தவிர அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் வராது பிகாஸ் ஆயிலோட ஒரு கோட்டிங் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே பிளாக் பண்ண மாதிரி ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வித்தவுட் ஆயில் நல்ல விஷயம் ஏன்னா நிறைய ஆயில் பண்ணால் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கூட நிறைய ஆயில்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் ஆயில் இல்லாமல் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் மெதுவாக அப்படியே சார்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் இதை நல்லா சார்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆல்மோஸ்ட் கோல்டன் ப்ரௌனாக டேர்ன் ஆகிட்டுருக்கு ஆனியன்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கருவேப்பில்லை மட்டும் சும்மா கொஞ்சமாக டுவெல்த் எண்டும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பட் இது வந்து நம்ம இது வறுத்துட்டு நம்ம திருப்பியும் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அது அந்த பேஸ்ட் கூடிய மிக்ஸ் ஆகுதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் ஆட் பண்ணோம் கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் இதுலேயே அப்படியே பண்ணிடும் அதுதான் வித்தவுட் ஆயில் வித்தவுட் ஆயில் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் இது வந்து டொமேட்டோஸ் தக்காளி தக்காளி ப்ரெஃபரபிளி நாட்டு தக்காளி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டர் ஏன்னா செட்டிநாடு சமையல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்களூர் டொமேட்டோஸ் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த சைனீஸ் ஃபுட் இதுக்கெல்லாம் வேணால் இந்த பேங்களூர் தக்காளி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் இந்த தக்காளியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் 
ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் சின்ன ஐ மீன் நாட்டு தக்காளி நம்ம ஒரு மூணு தக்காளி ரெண்டரை அல்லது மூணு தக்காளி சாப் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி ஸ்லைசஸ் நீட்டை வாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சாப்பிடும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ கான்வின்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிருக்கும் இப்போது இப்போது டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணால் அதுலேருந்து ஜூஸ் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் அப்படியே வெளியில் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம தக்காளி தொக்கு பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கன்சன்சி அந்த மாதிரி ஆகும் அது கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆர் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸோ அல்மோஸ்ட் டொமேட்டோஸ் ஓரளவுக்கு ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் ஸோ அது உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேம் இதுவும் அப்படி தான் ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் டீ ஸ்பூன்ஸ் அப்படி போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் இல்லை உங்களுக்கு ஓகே ஐ எம் ஃபைன் வித் கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர்னால யூ கேன் கோ வித் ஒன் மோர் டீ ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு டீ ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இது நல்லா ஒரு மாதிரி ஃப்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் ஆறின உடனே மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி இதை ஆக்சுவலி கிரைண்ட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்பட்டாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் வந்து எல்லா எண்ணெயிலையும் ரொம்ப சிறந்த எண்ணெய் வந்து லைக் நல்ல எண்ணெய் ஸோ குக்கிங்க்கு வந்து நல்ல எண்ணெய் நம்ம அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம்னு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் சொல்ல இப்போ நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் இருந்தீங்க பார்த்தீங்க மேக்ஸிமம் நல்ல எண்ணெய் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆயில்ஸ் வந்துருச்சு ஆலிவ் ஆயில்ஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அதெல்லாம் ஸோ நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து அந்த நல்ல எண்ணெய் ஸோ நம்ம வந்து ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டூ ஐ மீன் நம்ம ஒரு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன்ஸே யூஸ் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த ஆயில் சூடாகட்டும் ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இந்த ஷோவில் இது பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்பூன்லலாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லாட்டி கை விட்டு எடுத்துடலாம் கூலாக ஸோ இங்கே க்ளீனாக இருந்தால் கை க்ளீனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலி ஸ்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை கையிலே எடுத்துடலாம் ஸோ இதையும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் லைஃப் யூ ரெடி அல்மோஸ்ட் டன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஃப்ரை பண்ணி மிக்சியில் அடிச்சிருக்கோம் திருப்பியும் பண்ணுறோன்னா அது அப்படி இல்லை அந்த அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வரும் இது இப்படியே நான் பழகிட்டேன் இதுக்காக இதுதான் பேட்டர்ன் இதுதான் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலாலாம் கிடையாது ஸோ நான் இப்படியே பழகிட்டேன் அதனால் சில பேருக்கு அந்த ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு அந்த பச்சை வாசனை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இது பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ தான் அந்த மாதிரி என்ன இந்த மின்ட் லீஃப் புதினா இதை வந்து இப்போ போடும் அப்படியே முழுசாக போடுறவங்க போடலாம் இல்லை கட் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ணியும் போடலாம் இல்லை சும்மா அப்படி நம்ம சும்மா ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் யூ கேன் ஜஸ்ட் அதை அந்த மாதிரி ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஐ மீன் கையிலே பிச்சு போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இல்லை அரை கிலோ கூட பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது அந்த இதில் வரைக்கும் நீங்கள் இது குழம்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்லஷி அப்படின்னா அப்படின்னா தொக்கு மாதிரியும் கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணலாம் ட்ரையும் பண்ணலாம் ட்ரை வந்து இது அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குங்க கொஞ்சம் செமி ஸ்லஷியாக ஒரு கிரேவியாக கொஞ்சம் டைட் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் குழம்பு இதில் ஒரு சூப்பரவான விஷயம் என்னென்னா இது 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 கூட வந்து காம்பினேஷன் ஆக்சுவலாக சூப்பரான காம்பினேஷன்னா சப்பாத்திஸ் பூரி இட்லி தோசை சரி இட்லிஸ்னால் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒன் டைம் வச்சோமா அப்படியே இறக்கிட்டு ஹாட் பேக்கில் வச்சுட்டு இந்த சிக்கன்ஸ் கூட சிக்கன் கூட சாப்பிட்டீங்கன்னா ஈஸியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போதும் ஒரு ஹாஃப் அ டீ ஸ்பூன் ஸோ அப்படி தூவிட்டு இப்போ இதுதான் ஒரு மெயினான விஷயம் ஆக்சுவலி ஆடிங் மோர் டேஸ்ட் பேசிக்கலாகவே டேஸ்ட் இருக்கும் ஆடிங் மோர் டேஸ்ட் மோர் ஃப்ளேவர் டு த டிஷ் அப்படின்னா நம்ம இந்த சிக்கன் மசாலா இப்போ நம்ம சக்தி சிக்கன் மசாலா இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் மசாலா ஸோ த்ரீ
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்மளுக்கு தேவையான உப்பை இதில் போட்டுடும் ஸ்பூன்லேயும் போடலாம் அவங்களுக்கு லெவல் தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் கையில் தான் அதுக்காக ரொம்ப கை பக்குவம் நினச்சிடாதீங்க பழகிட்டேன் கையில் போட்டு சால்ட் அதிகமானதாக இது நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியும் சால்ட் கம்மியாக இருந்தால் ப்ராப்ளமே இல்லை திருப்பி கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் சால்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் இப்போ பாயில் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இது என்னென்னா பெப்பர் பவுடர் மிளகு பொடி இதை தூக்கிக்கலாம் இல்லை சில பேருக்கு மிளகு ரொம்ப பிடிக்கும்னா மிளகு இடித்து கூட போடலாம் இப்போ நம்ம வந்து மிளகு பொடியாக பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ காரத்துக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா சும்மா ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஒரு மூணு பிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது இதுக்கு அதுக்கு தான் ஆப்ஷனில் நான் வந்து கடைசியாக போடுறேன் ஏலக்காய் சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் ஏலக்காய் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் அது பிரித்தும் போடலாம் அதை கட் பண்ணி போடலனாலும் இப்படி பிரிச்சுட்டு அந்த சீட்ஸ் இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இது அந்த ஃப்ளேவர் உள்ளே ஊறி பாயில் ஆனால் போயிடும் பட் இருந்தாலும் இதை உரித்து போட்டுட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஒரு கிளறு கிளறிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேனில் வைக்கிறதுனால ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஏதாவது குறைஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் கிளறியும் விட்டுக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே கிளறுறப்ப வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணும் நீங்கள் இப்படி நீங்கன்னா அந்த சிக்கன்லாம் பீசஸாக போயிடும் பாயில் ஆகிருந்தேன் ரொம்ப பாயில் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கீமா மாதிரி ஆகிடும் சிக்கன் கீமா அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக அப்பப்போ வந்து பார்த்து அதை வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது ஹையில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதான் சொன்ன மாதிரி அப்பப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே கிளறி விட்டுட்டு அப்படியே இருக்கலாம் நல்லா பாயில் ஆகிடும் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் இட் இஸ் கொரியாண்டர் லீஃப் மட்டும் போட்டுட்டு நல்ல இட்லீஸ் கூட சப்பாத்திஸ் கூடையும் நல்லா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்க்கலாம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுருக்கோம் அப்பப்போ கரண்ட் ஐ மீன் கிளறி இருக்கும் இப்போ பார்க்கலாம் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ சிக்கன் பாயில் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி பண்ணுறப்போ பீஸ் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் குக்கிங் செட்டிநாடு சிக்கன் ஸோ வழக்கம் போல் அதான் சொன்னேன் இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எவ்வளோ ஆசையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நிறைய என்ன ஃபுல்லாக ஒப்பிடாதீங்க நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஆக்சுவலி கொரியாண்டர் லீவ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நைஃபில் நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு போடலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி கையில் கூட பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்து சில பேருக்கு ரொம்ப அப்படி வாயில் மாட்டினா பிடிக்காமல் இருக்கும் அந்த கொரியாண்டர் லீஃபு ஸோ அதனால் சின்னதாக அப்படியே சாப்பிட்றப்பே உள்ளே போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் இப்படி கில்லி கூட போட்டுக்கலாம் இட்ஸ் குட் இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் அந்த இப்போ வந்துட்டு இருந்த அந்த மசாலா அந்த சிக்கன் எல்லா ஸ்மெல்லும் வந்துட்டு இருந்தது இப்போ கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டோன்னே அது ஒரு மெயின் ஸ்மெல்லாக ப்ளே பண்ணுது ஃபஸ்ட் அந்த கொரியாண்டர் ஸ்மெல்லோடு இது மிக்ஸ் ஆகிறப்போ இன்னொரு நல்ல ஸ்மெல் வருது இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே பவுல் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எப்படி வந்திருக்கு எப்படி சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நானே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க நல்லா வந்திருக்கு இப்போ எங்கே எங்கள் இதுக்கப்புறம் எங்கள் க்ரூவில் எல்லோரும் அதை டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் உண்மையான ஃபீட்பேக் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நீங்களும் இதை வீட்டில் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து என்னோடய சமையலும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ பாய்